Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün Hollanda'da bizi şaşırtan bazı tuhaf şeylerden bahsedeceğiz. Konumuz bu. Bunlar tabii ki bireysel şeyler de olabilir. Hollandalılarla ilgili de olabilir. Yani ülkenin kuralları ve ülkeyle de ilgili olabilir. İlk olarak söyleyeceğim şey Hollanda'nın yaklaşık son 20 yıldır falan koalisyonu yönetiliyor olması. Bu beni çok şaşırtıyor. Hala çok şaşırtıyor. E, çünkü Türkiye'deki bu koalisyon hükümetleri geyiğinden dolayı işte koalisyonu yönetilen ülkelerde hiç işte refah olmaz, işte bir düzen olmaz, koalisyon kötüdür, en iyi koalisyon tek iktidardan kötüdür falan gibi şeyler o kadar içselleşmiş ki ben de koalisyon hükümetlerine çok ön yargılıyım herhalde bilinçaltımda ve bunu böyle kabullenmişim. Yani o yüzden bu bilgiyi duyduğumda çok şaşırdım ve bunca yıldır ve düzenli olarak hala bu arada yeni hükümette koalisyon hükümeti. Ya bu şekilde yönetilen bir ülkenin başarılı ve işte sakin huzur olabileceğine hiç inanmazdım. Tahmin de etmezdim ama bu enteresan bilgi ilk olarak size vermek istiyorum ve bence çok enteresan. Hala çok şaşırıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben de şaşırıyorum ne yalan söyleyeyim. Evet ya koalisyonlarla ilgili yani bir... siyasi gerginlik hiç yok zaten ülkede. Evet koalisyonlarla ilgili biraz yanlış doldurulmuşuz sanki. Bana biraz öyle geldi. İkinci maddemiz yine siyasetle ilgili. Burada seçimlerde hiçbir olay olmaması. Bunu da bir seçim burada görmüş bir insan olarak aşırı hala şaşırıyorum. Seçim olduğunu hiç anlamadık. Gerçekten birileri Türkçe bunlarla ilgili haberler yaptığı için, işte bazı YouTube kanalları videolar çektiği için falan anladık. Yani hiçbir şekilde seçim oluyor gibi değildi. Hiç bayrak görmedik, hiç eylem, işte bir ne bileyim yürüyüş, miting. bilmem ne, miting, hiçbir şey olmadı. Sadece işte panka şeyleri vardı, bazı işte e, sokaklardaki billboardlarda ya da işte otobüs sokaklarındaki billboardlarda bazı insanları gördük ama yani 3 gün önce orada bir tane kıyafet markasının reklamı vardı. O yüzden anlamadık bile açıkçası ne olduğunu yani. Hani <gülüyor> inanmazsınız posta kutusunda broşür gelmişti oradan. Evet olarak. posta kutusunda broşür geldi. Hani hiçbir şey olmadı yani ve ülkede... Ya ülkenin seçimlerini bence ülkenin kendi vatandaşları bile oturup böyle bizim izlediğimiz gibi izlemedi. İşte sandıklar açılıyor bilmem ne oluyor. Hiç böyle bir heyecan olmadı. Böyle seçim olmaz olsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> sandıkları bırakmayın. Ve sandıkları bırakmayın. İşte yüzde üç oldu, beş oldu yok. İşte aa haber böyle açıkladı. Bilmem kim şöyle açıklıyor. Onların oyları gizleniyor. Hiçbir şey olmadı ya. Hiçbir eğlencesi yoktu. Böyle seçim olmaz gerçekten. Yok işte gece üçe kadar ben bekleyeceğim. Sabah erken kalktım. İşte hemen ekşiyi açayım da bakayım. Öyle bir şey hiç yok. Hiçbir olay yok. Aşırı sükunet, aşırı eğlencesiz bir seçim. Yani sanki böyle kendi aralarında seçmişler de bize bildiriyor gibilerdi. O kadar sakindi ki yani. Böyle bir olay. Buna hala çok şaşırıyorum. Üçüncü şeyimiz doğum günü olayı. Bunu da asla kabul etmiyorum, reddediyorum. Niye? <gülüyor> Buradaki normale göre insanların kendi doğum günlerinde e, şirketlerine de işte kim de kutlayacaksa o doğum gününü her neyse oraya pasta götürmeleri gerekiyor ya da işte bir şey yiyecek tatlı falan ve hesabı onların ödemesi gerekiyor. Yani ben 5 arkadaşımla da çalışıyorum benim doğum günümde hesabı ben ödüyorum pastamı ben kesiliyorum. Öyle doğum günü de olmaz olsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bunu asla kabul etmiyorum. Böyle saçma adetlere karşıyız. Böyle şey olmaz. Benim doğum günümde benden pasta bekleyen bilmiyorum yani. Karşısında beni bulur. Bu benim işime geliyor işte. Doğum günümmüş diyeceğim sana. <gülüyor> Ama ben senin doğum gününde pastayı ben yaptım ki bu adeti eve hiç getirmedim. Eve kötülük hiç sokmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Asimile olmuyorsun. Tebrik ederim. <gülüyor> Direndim. Yani böyle bir alışkanlık var burada insanların. Ee, dediğim gibi doğum günü olan kişi pastayı, işte tatlıyı her neyse kendi götürüyor. Hesabı, bütün masanın hesabını kendi ödüyor. Yani böyle bir şey. İğrenç bir batılı adeti diye. <gülüyor> <gülüyor> Ahlaksızlık canım. Ahlak, toplumun yozlaşmasının bir örneği diyebilir miyiz? <gülüyor> şaka şaka. Öyle bir şey demeyiz de. Anladınız. Bir sonraki maddemiz küçük alışveriş. Bak bu da beni ayrı delirten bir başka bir tuhaf şey. Buradaki insanlar markete gittiğimizde bunu görüyoruz bu arada. Hani öğrenciden işte yani liseliden falan bahsetmiyorum bu arada. Koca koca insanlar. Ya yani baya bir yaşlı yani 40 yaş üstünde falan insanlar. Marketten böyle dört parça falan şey alıp çıkıyorlar ve o dört parça da böyle aşırı küçük miktarlarda falan şey. Şu kadar boyutta domates sosu alıyor. Yani bir yemeklik gerçekten. Bir tane kabak alıyor işte. Sallıyorum tereyağı almış ama böyle şey kadar kahvaltıda verirler ya bir küçük kibrit kutusu kadar o kadar. Ya ne yapıyorsun bu kadar küçük tereyağı? Ben anlamadım ki bu kadar yaşındasın yani. Hani tamam yaşlısın ama yeni de o kadar yarın da ölmezsin. Biraz daha büyüğün alabilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da yarın düşünmeden yaşanılmaz. 
Bilmiyorum çok seviyorlar böyle günübirlik alışveriş yapmayı. O yüzden her gün ya da çok sık markete gidip böyle çok taze herhalde tüketmek istiyorlar. Herhalde kafa bu. Ama ben hep merak ederdim yani bu kadar küçük min- ürünleri niye alır insanlar diye. Küçük miktarlarda yapılmış ürünleri. Ya öğrenciler falan sadece alıyor zannederdim. Yani burada herkes öyle şeyler almayı seviyor. Ve ben hiç kimsenin böyle gerçekten kilolarca bir şeyler aldığını görmüyorum. 30 kilo bilmem kaç tuvalet kağıtlarını çok az insan alıyor gerçekten. Hep böyle minimal minimal alıp sürekli almayı seviyorlar. Bu beni başka dedirten bir tuhaflığı buranın yani. Ve buna bu yüzden de toplumun beklentisine göre marketler de haline şekillenmiş. Markete gidiyorsunuz 5 kilo şeker diye bir şey yok. 5 kilo un diye bir şey yok. Yani her şey çok küçük küçük paketlenmiş ve küçük küçük. En büyük şeker yarım kilo. Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> Tepkiye bakar mısın? Böyle bir şey ben reddediyorum gerçekten. Yani en büyük şekerin yarım kilo olmasını reddediyorum. En büyük un bir kilo. Bunu da reddediyorum. Her gittiğimizde aynı şeyleri almak zorunda kalıyoruz. Bunun büyüğünü yapın. Un bozulur mu ya? Alalım şunu koyalım evimize. Yok. Bu şekildeler. Yani anlamıyorum ne kadar düşünerek yaptıklarını ama beğenmediğim bir şey bu. Ama burada bizi şaşırtıyor gerçekten. Ben hala her gittiğimde neden bu kadar küçük paket dediklerini anlamaya çalışıyorum bu ürünlerin. Bir sonraki maddemiz öğle arası. Bu da kocam beni kanıyan yarısı. <gülüyor> evet ya. Burada öğle araları Türkiye'de genellikle öğle araları işte en azından beyaz yakın insanlar için bir saat artı biliyorsunuz. Rahatlıkla yemeklerini yiyorlar, muhabbet ediyorlar falan. Ben hemşire olduğum için ben de öyle arası biraz şey zaten muallaktaydı. O yüzden de bana bir şey anlamı yok bu olayların ama onun için kanayan bir ara. Çünkü burada öyle araları geçen yarım saat, 20 dakika ve gerçekten insanlar yemeklerini yedikten sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve işlerine geri dönüp işlerini yapmaya devam ediyor. Ve o yemekte de böyle hani çok kalan bir şey yemeği falan düşünmeyip genelde bir sandviç falan atıştırıyorlar. Ya da evden bir şey getiriyorlar ve hemen işlerini yapmaya geri dönüyorlar. Yani buradaki... Öğle yemeği rütüeli Türkiye'deki gibi değil. Öğle yemeği olayın hiçbir olayı yok hatta diyebiliriz. Öyle molası çok kısa kısa kısa. Yani öğle Türkiye'de standart bir öğle yemeğinde işte bir yemek yedikten sonra abi dur bir de bir çay içelim. İşte varsa orada bir kahve hadi hmm. bir kahvemiz olsun. Vay efendim. Tatlı. Ya, ya tatlı <gülüyor> isteyen olur. Ya da ne bileyim abi iki dakika duralım da ben bir tüttüreyim diyen olur. Yani durursun zaman geçirirsin. Hmm. Burada anasını satayım 20 dakika sonra iş başı herkes. Evet. Bu hoş bir özellik değil. Başka Hollanda'da bizi şaşırtan şey bu da bence çok komik ama yani bize komik geliyor bu arada. Hayattan tabii yine neye alındığınızı göre için. Hollandalı insanlar sürekli e, bu arada yani bütün Hollandalıları genelleyebileceğim bir şey değil tabii ki ama bizim çalıştıklarımızın büyük bir çoğunluğu için söyleyebilirim. Cinsel içerikli şakalar yapıyor. Abi çok yapıyorlar çok ya. Çok komik bence ya gerçekten yani ve bu arada yani biz niyetlere falan bir, bir şey yani bir cinsel bir olay olduğu için falan değil yani. Bunları böyle komik bulmaya ve konuşmaya alışmışlar ve normalleştirmişler bir şekilde zihinlerinde. O yüzden cinsel içerikli şakalar çok yapıyorlar ama Türkiye'de bunlar çok komik olduğu için yani bunlar hiç konuşulmayan konular için herkes böyle birbirine bakıyor ve çok yadırgıyorsun. İğrenç bir ortam oluyor bir anda ama komik geliyor bana. Hayır abi şöyle bir şey oluyor mesela. Ne diyeceğini Bir ortamda bilmiyorum. birkaç tane Türk oluyor ve birkaç tane de Hollandalı oluyor değil mi? Şakayı yaptığında sadece Daçlar biliyor evet. ve Türkler birine bakıyor ulan. Evet. Ve Türkler bir de böyle kin... <gülüyor> Türkler de böyle kinleniyor böyle şakalara alışkın olmadığım için sevmediğim için şey diyor öğrencilerden böyle ben sana bunu söylesem ama anana bacanı söylesem <gülüyor> kinleniyorlar işte. Ana bacı yapma lan diye. Aynen. <gülüyor> böyle şaka mı olur lan gibi oluyor Türkler içten içe bir gıcık da oluyor bu konuya. O yüzden ince komik oluyor ortamı izlemek ama çok komik gerçekten sürekli seksle ilgili şaka yapıyorlar. Enteresanlar bu konuda. Bunun dışında bir diğer noktada Hollandalılarla ilgili şaşırdım ve beklentimizin dışında olan egzoz merakı. Yani bu biraz apaç bir konu olduğu için açıkçası burada öyle bir beklentimiz yoktu ama çok seviyorlar. Bütün motorlar egzoz var ve badır badır badır badır gidiyorlar. Ya burada hikaye şöyle aslında. Türkiye'deyken biz de motor sürüyorduk Kardelen'le ve bizim de motorumuzun hani arkasındaki egzoz işte kaliteli bir şeydi. Güzel ses çıkartan bir şeydi. Ama kendimize de dalga geçiyorduk. Afaçilik yapıyoruz, şöyle evet, ediyoruz, böyle ediyoruz diye. Evet, afaçilik gibi geliyordu hep egzozlu. Çünkü olarak. mahalleden de egzozu yüksek, egzozlu bir motor geçtiğinde arkasından Sen annesinin seri, hatırını soruyorsun, bir şey seri. yapıyorsun ve gülerek söylüyorsun bunu. Arkadaş burada herkes, evet, <gülüyor> yani çok seviyorum. herkesin motorunda bir takma bir şey var. Herkes cayır cayır geziyor. Evet, bu bence mesela enteresan yani. Egzoz olayını ben beklemiyordum. Beni şaşırttı açıkçası. Evet. Yani, burayla ilgili beklemiyordum. Sirseri bunlar ya. Biraz sersir bunlar, evet. Bunun dışında başka bir şey Hollanda ile ilgili, Hollandalılarla ilgili ya da şaşırdığımız çok aileci olmadılar. Açıkçası bunu beklemiyordum ben. 
Yani bu, bu da işte Türkiye'de bir şeyler nasıl anlatıldığı ile ilgili. Hep şey geyiği vardır işte Türkiye'nin öf adeti, aile yapısı şöyle de Avrupa'nınki böyle de falan gibi. Hani böyle ben birazcık daha böyle şey bekliyormuşum herhalde. Onu buraya gelince fark ettim. 30 yaşından önce hiç kimsenin evlenmediği, hani işte çoluk çocuk oranlarının çok daha düşük olduğu bir toplum bekliyormuşum herhalde ister istemez. Yani kendimi herhalde öyle koşullandırmışım. Belki siz böyle düşünmüyorsunuzdur. Ama böyle bir ortam yok. Yani gerçekten 23-25 yaşında bir sürü insan evleniyor. Tabii ki bunlar böyle erken görülüyor toplum içinde birazcık. Ama yani böyle herkes evlenmeye karşı işte bütün 10 kadının 5'i ben de çocuk doğuracağım diyor falan gibi bir ortam hiç yok. Hatta büyük bir çoğunluğunun daçlarının çocukları var ve çocuk çok seviyorlar. Yani böyle burada çekirdek aile olayı çok belirgin. Ve bu bizim açıkçası çok normal bir olay bir olmasına rağmen bizim beklentimizin dışında olduğu için bizi şaşırttı açıkçası. Yani biz birazcık daha özgürlüğüne düşkün, seyahat edeyim, bilmem ne yapayım, çocuk doğurmayayım işte falan gibi kafalarda bir grup olacağını bekliyorduk açıkçası. Ama hiç öyle bir grup görmüyoruz. Ee, en az üç çocuk burada gidiyor evet, ya. En az üç çocuk gibi gerçekten. Hepsinin çok çocuğu var ve çok seviyorlar. Çocuklarıyla geziyorlar ve böyle aileciler gerçekten. Mesai bitse de evime gideyim gibi bir ruh hali var sürekli. Ee, o yüzden beklentimizin dışında bir ailecilik olduğu söylenebilir. Bu birazcık herhalde bizim ülkemizde bu tarz böyle batı şöyle, batı böyle gibi şey konuşulan şeylerden zihnimize kazınmış yanlış bir algıymış yani. Tabii bu arada evlilik dışı çocuk muhabbetleri de var burada. Ha, evlilik dışı çocuklar var, boşanımlar çok var, bir daha Aynen. evlenenler çok var ama e, yani o süreçler belki Türkiye'den fazladır, azdır orayı tam bilmiyorum hani oranlarını ama sonuç olarak bakılınca hani düzeni ve çocuğu seviyorlar. Bu nedenle bu konuda da şaşırıyorum açıkçası. Beklentimin birazcık dışında burası. Bunun dışında burayla ilgili ilginç bulduğumuz şey başka bir konuda. E, İngilizce mevzusu açıkçası. Bunu da beklentimizin dışında. E, dedim ki ben bunlar bizim beklentilerimizin yanlış olmasıyla ilgili oluyor. Sadece kendi beklentimizi ve gördüğümüz şeyi söylüyorum. Burada biz tabii gelmeden bir sürü kanalı takip ettik. Bir sürü şey bilgi öğrenmeye çalıştık burayla ilgili falan. Ama herkes şey diyordu işte İngilizce bilerek çok rahat yaşarsınız. İngilizceyi herkes biliyor falan filan gibi. Ki bunlar doğruymuş zaten. Gerçekten herkes İngilizce biliyor. Ama e, yani işleyen sistemlerde yazılı birçok dokümanda. Bu yazılı doküman illa devletin bilmem ne kağıdı olmasına da gerek yok bu arada. Marketteki etikette işte oturduğunuz restoranın menüsünde İngilizce bir şey bulmak çok nadir gerçekten. Ya yani bu alanlarda İngilizce yok. Yani menülerin büyük bir çoğunluğu zaten direkt Flemenkçe. Marketlerdeki fiyatlar, fişler, yazılar, işte broşürler, sokakta gördüğünüz tabeladaki yazı bunların hepsi Flemenkçe. Yani o yüzden bana açıkçası buradaki İngilizce bilerek çok rahat yaşarsanız e, iddiaları sürekli konuşulan tam doğru gelmiyor açıkçası. Ben böyle anlatmam yani kendi deneyimime göre. Bence burada bir insanın buraya ait hissedebilmesi için, mutlu olabilmesi için Flemenkçe bilmesi gerekiyor. Çünkü hayatın dediğim gibi bir sürü noktasında da aslında İngilizce işlemiyor. Yani sen o menüyü alıyorsun menü Flemenkçe. Birine sorduğunda yani garsona bu ne diyor dediğinde sana bunu İngilizce anlatabiliyor. İngilizcesi iyi çünkü. Ama sen sonuçta o menüyü yine de bağımsız olarak anlamıyorsun. Bu, bu gerçeği değiştirmiyor ve bence bu bir sorun. Açıkçası o anlamda şaşırdık. Yani konuşulan bu işte İngilizceyi bilerek çok rahat yaşarsınız. Ben 10 yıldır orada yaşıyorum falan hiç öğrenmedim falan gibi kitle çok olduğu için. Hani ben markette mesela bir ürünün İngilizcesini yazmıyor olacağını düşünmemiştim açıkçası. Yani bu beni biraz burada beklentimin altında buldum bunu açıkçası. Hani şunu demiyorum asla bu arada İngilizce bilerek burada yaşayamazsınız demiyorum. Gerçekten tamircisinden, garsonundan işte bir... Profesörünü herkes İngilizce biliyor. İyi kötü. Bir şekilde derdini anlatıyor. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama yazılı şeylerden bahsettiğimizde ki yazılı şeyler dediğim gibi sadece devletin bilmem ne postası olarak düşünmeyin. İngilizce çok az. Bu nedenle de bence burada mutlu olabilmesi için yani ya buranın değişmesi gerekir ya insanların filamentçi öğrenmesi gerekir. İnsanların düşündüğü kadar da sadece İngilizce ile yaşanabilecek bir yer bence burası değil. Bu konuyla ilgili sizin başka bir şaşırdığınız bir şey varsa burayla ilgili mutlaka aşağıya yazın onları da ekleyebiliriz. Yeni olduğumuz için fark etmemiş ya da görmemiş öyle şeyler olabiliriz. Ya da bizim şaşırdığımız şeylerle ilgili fikirleriniz varsa onları aşağıya yazın mutlaka. Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahaki izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu da bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>